আজ রবিবার একত্রিশ মার্চ দু হাজার উনিশ সতেরো চৈত্র চোদ্দশো পঁচিশ বঙ্গাব্দ বসন্তকাল দর্শক আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা নিন আজ আপনাদের প্রিয় চ্যানেল বাংলা ভিশনের জন্মদিন তেরো বছর পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেছি চোদ্দতম বর্ষে আজ থেকে শুরু হলো আমাদের চোদ্দতম বর্ষযাত্রা বাংলা বাঙালি আর বাংলাদেশ বাংলা ভিশনের মূল থিম মহান একুশে আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমাদের নীতি ও পথ নির্দেশিকা দেশ বিদেশের অগণিত দর্শকের ভালোবাসা উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলা ভিশন আমরা সব শ্রেণী দর্শকের পছন্দ রুচি এবং চাহিদা মাথায় রেখে বাংলা ভিশনের অনুষ্ঠানগুলো সাজিয়েছি দর্শক মতামতকে আমরা সবচেয়ে শ্রদ্ধার জায়গায় রেখেছি একমাত্র দর্শকের কাছেই আমরা দায়বদ্ধ দর্শকের পরামর্শ প্রেরণা নিয়েই এগিয়ে চলেছি আমরা বাংলা ভিশনের চোদ্দতম বর্ষযাত্রায় অভিনন্দন জানাই শুভানুদ্দায়ী শিল্পী কুশলী কেবল অপারেটরস বিজ্ঞাপনদাতা আর অগণিত সম্মানিত দর্শক সহযাত্রীদেরকে দর্শক আজকের এই আনন্দ সকালে আমরা সময়টা কাটাব শুধুই আনন্দ আড্ডায় আজ আনন্দ আড্ডায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন বিশেষ অতিথি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গণমাধ্যম গবেষক গোলাম রহমান শুভ সকাল স্যার কেমন আছেন শুভ সকাল ভালো আছি আপনাকে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে আজকে একটি বিশেষ দিন বাংলা ভিশনের জন্মদিন আজকের এই বিশেষ দিনে আপনি আমাদের মাঝে এসেছেন আপনাকে অনেক অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা কেমন লাগছে স্যার আজকের এই সকালে আমাদের অনুষ্ঠানে এসে খুবই ভালো লাগছে বাংলা ভিশনকে অনেক অনেক অভিনন্দন তাদের এই তেরো বছর পেরিয়ে চোদ্দ বছরের পদার্পণ একটি অত্যন্ত আনন্দ ঘন একটি পরিবেশ আজকে আজকে বাংলা ভিশনের একটি নতুন দিন এবং বাংলাদেশের টেলিভিশনের দর্শক শ্রোতাদের জন্য একটি নতুন দিন এই দিনটি সুন্দরভাবে উদযাপিত হবে এই কামনা করছি বাংলা ভিশনের এই বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে একজন গণমাধ্যম গবেষক হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাইব যে একটি স্যাটেলাইট চ্যানেল তেরো বছর পেরিয়ে চোদ্দতম বর্ষে পদার্পণ করছে তো আপনার আসলে মতামতটা কি আমার তো মনে হয় যে বাংলাদেশ প্রতিদিন এগুচ্ছে এবং এই প্রতিদিন এগুলোর এই মুহূর্তে আমাদের যে গণমাধ্যমগুলো বিশেষ করে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম টেলিভিশন এবং অন্যান্য সম্প্রচার মাধ্যম যেগুলো রয়েছে তারা সবাই কোনো না কোনোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বেশ গতিশীলতার সাথে এগোচ্ছে এই যে এগিয়ে যাওয়া এটি কেন বলছি এখন মানুষের রুচি মানুষের জ্ঞানের পিপাসা মানুষের জানার আগ্রহ এটা কিন্তু অদম্য এটা কিন্তু বেড়েই চলছে এবং দেশে বিদেশে বিষয়টি এত বেশি প্রগাঢ়ভাবে তাদের দৃষ্টিতে যে তারা দুনিয়ার সব কিছু জানতে চায় বিশ্বের সব কিছু তাদের করায়ত্ত করতে চায় এবং বিশেষ করে এখন এই ইন্টারনেটের যুগের কারণে যে কোনো মানুষ আজকে অনেক কিছু অনেক তথ্য বিনোদন খবরাখবর সব কিছুই সহজেই পেয়ে যাচ্ছে পেয়ে যাচ্ছে এবং টেলিভিশনের কাছেও তাদের প্রত্যাশা বেড়ে যাচ্ছে এবং এই যে প্রত্যাশা বেড়ে যাচ্ছে তাতে করে টেলিভিশনগুলো কিন্তু এই মানে অডিয়েন্সের যে চাহিদা এটা যোগান দেওয়ার জন্য তারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে আমি দেখছি বাংলা ভিশনও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় যে সংবাদ পরিবেশন করে এই সংবাদের জন্য অনেক দর্শক উন্মুখ হয়ে থাকে স্যার বাংলা ভিশনের একজন দর্শক হিসেবে যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে এই তেরো বছরে আমাদের আসলে সফলতা ব্যর্থতা আপনি সেটা কিভাবে মূল্যায়ন করবেন টেলিভিশনের জীবনে অনেক ধরনের চড়াই উতরাই থাকে এবং আমাদের এই সবগুলো চ্যানেলই কম বেশি এই চড়াই উত্তরাই পেরিয়েই যাচ্ছে এখানে বাংলা ভিশন নিজেও নিশ্চয়ই অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে এগিয়ে চলেছে যতদূর জানা যায় বাংলা ভিশনে যথেষ্ট প্রফেশনালিজম আছে দেখা যায় যে তারা যে অনুষ্ঠানাবলী প্রচার করে এবং সংবাদ পরিবেশন করে এগুলো তো তারা যথেষ্ট যত্নশীল এবং যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠতার সাথে এটা পরিবেশন করার চেষ্টা করে এবং সেখানে দেখা যায় যে টেলিভিশন যেহেতু একটি আধুনিক গণমাধ্যম এবং টেলিভিশন যেহেতু দর্শকের চাহিদাকে পুরোপুরি তারা বজায় রাখার কথা মাথায় রেখেই তাদের অনুষ্ঠানাবলী এবং সংবাদ এগুলো সাজায় তো সুতরাং আমার মনে হচ্ছে যে তারা যে এই যে প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে আছে বাংলা ভিশন বাংলাদেশে তো এতগুলো চ্যানেল কয়েক ডজন চ্যানেল চালু আছে প্রায় তিন ডজন চ্যানেল চালু আছে সেখানে এই চ্যানেলগুলোর মধ্যে বাংলা ভিশন কিন্তু তার নিজস্ব একটা জায়গায় করতে পেরেছে আমাদের দেশের যে আর্থ সামাজিক এবং যে পরিবেশ তাতে করে দেখা যায় যে মানুষ বেশিরভাগ মানুষ ঘর ফিরতে দেরি হয় 
যারা কাজকর্ম করে ফিরে তাদের জন্য আবার ওই আধা ঘন্টা সময় অনেকখানি গ্রেস পিরিয়ড তারা ওই সময়টা পেয়ে যায় যে আস্তে ধীরে সময় দেখার সুযোগটা পেয়ে যায় তো সুতরাং সেই দিক থেকেও একটা 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 ইতিবাচক ইতিবাচক একটা অ্যাডভান্টেজ আছে হ্যাঁ তো সেই দিক থেকে আমি বলবো যে যেহেতু দীর্ঘকাল এই সময়টায় বাংলা ভীষণ সংবাদ প্রচার করে যাচ্ছে এটা হয়তো তারা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও দেখেছে এটা আর একটু বিবেচনা করতে পারে যে আসলে এর জন্যে দর্শকরা উপকৃত হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা আমার মনে হয় তাদের একটা স্টাডি করা দরকার একই সাথে আমি দেখব যে বাংলা ভীষণের সংবাদে বৈচিত্র্য থাকে তারা যেমন বিরোধী দলীয় ভূমিকা পালন করে তারা যেমন সরকারি ভূমিকাকে যেমন সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখে ঠিক একইভাবে আবার সঠিক সংবাদটি কিংবা যেটি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সেটিও প্রচার করে তো সুতরাং সেই দিক থেকে বাংলা ভিশন একটি সফল একটি টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা যে কেউ বলবে এটা শুধু আমার একার কথা নয় এটা যে কেউ অনুধাবন করে এবং সেটা স্বীকার করে সুতরাং সেই দিক থেকে এই বর্ষপূর্তিতে বাংলা ভিশনকে আবারও ধন্যবাদ জানাতে হয় আপনাকেও ধন্যবাদ স্যার বাংলা ভিশনের সংবাদ নিয়ে এত ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করার জন্য আমরা সত্যি খুবই আনন্দিত স্যার আমাদের বাংলা ভিশনে কিন্তু অনেক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান নাটক প্রচার হয়ে থাকে এবং খুবই জনপ্রিয় তো বাংলা ভিশনের অনুষ্ঠানকে আপনার দেখা হয় যদি দেখা হয়ে থাকে আপনার মতামত জানতে চাই আমি দেখি কম বেশি অনেক টিভি চ্যানেল ঘুরিয়ে ফিরে আমি দেখি একেবারে যে শুধু বাংলা ভিশন দেখি এটা বলা যাবে না কিন্তু আমি অনেক চ্যানেল ঘুরি ফিরে দেখি তাতে করে দেখা যায় যে প্রচুর নাটক প্রচারিত হয় ধারাবাহিক প্রচারিত হয় যে ধারাবাহিকগুলো এটি একটি এটি আমি সাধারণভাবে আমি একটি কথা বল বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের টেলিভিশনের যে প্রোডাকশান বিশেষ করে ধারাবাহিক নাটক এখানে একটা একটা এক জায়গায় কোথায় যেন থেমে গেছে মনে হয় কারণ এখানে নতুন ধরনের নাটকের পরিবেশনা কিংবা ধারাবাহিকের পরিবেশনা খুব সীমিত হয় কারণ আমরা দেখছি যে প্রায় কম বেশি প্রায় সব চ্যানেলেই একই ধরনের নাটকের পরিবেশনা হয় এটি আমার আমার এটা এটা আমি উপলব্ধি থেকে বলছি যে যে কারণে আমার মনে হয় যে প্রচুর দর্শক সব নাটক যে দেখতে চায় তা না যে কারণে তারা হয়তো অন্য চ্যানেল কিংবা বিদেশি চ্যানেলে ঝুঁকে পড়ছে সেটা অন্য অন্য আরও অনেক কারণ আছে তবে আমাদের দর্শকদের আমাদের দেশের চ্যানেলগুলো ততখানি ধরে রাখতে পারছে না দর্শকদের এটা এক ধরনের সীমাবদ্ধতা তবে এই জায়গাটায় বোধ হয় যথেষ্ট কাজ করার আছে মনোযোগ দেবার আছে আর অন্য অন্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় বিশেষ করে সংবাদ পর্যালোচনামূলক যে অনুষ্ঠানগুলো সেগুলো ভালো হয় এবং অন্য অন্য যে ধরনের আলোচনামূলক অনুষ্ঠান হয় টক শো হয় এবং টক শোগুলো তো বেশ সময় উপযোগী এবং বিষয়ে উপযোগী এবং প্রবাসীদের নিয়ে অনুষ্ঠান হয় এবং রেগুলার বেসিসে প্রচুর আলোচনা অনুষ্ঠান হয় যেগুলো যথেষ্ট আমার মনে হয় দর্শক প্রিয় এবং দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই দিক থেকে বাংলা ভীষণ যথেষ্ট যোগ্যতার সাথে সেই অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করছে বলে আমার ধারণা স্যার আপনি একটু আগে পেশাদারিত্বের কথা বলছিলেন তো আপনি তো দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরেই সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করেছেন এবং অধ্যাপনা করেছেন তো স্যার আপনার কাছে যদি জানতে চাই যে বর্তমানে আসলে পেশাদারিত্বের জায়গাটায় কতখানি সুযোগ তৈরি হয়েছে আমার মনে হয় বাংলাদেশের যে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তারা শুরু থেকেই পেশাদারিত্বের জায়গাটা ততখানি যোগ্যতার সাথে তার ধরে রাখতে পারেনি আচ্ছা দু একটি চ্যানেল ছাড়া বেশিরভাগ চ্যানেলই এই পেশাজীবিত্বকে ধরেই তাদের এগোনোর কথা এবং যেহেতু আজকে একটা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা দেশে যখন অনেক চ্যানেল এবং বিদেশি চ্যানেলগুলোর সাথেও তাকে যুদ্ধ করে চলতে হয় প্রতিযোগিতা করতে হয় সুতরাং এই প্রতিযোগিতা টিকে থাকার জন্য যদি কোয়ালিটি আমরা মেনটেন না করি যদি আমরা মানসম্মতভাবে অনুষ্ঠান হোক সংবাদ হোক কিংবা টক শো হোক এগুলোকে উপস্থাপন করা না যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এগুলো প্রশ্ন সম্মুখীন হয় মানে প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় এবং আমরা দেখি যে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রচুর জায়গায় লোকজন নেই মানে স্কিল ম্যান পাওয়ারের দরকার সেই স্কিল ম্যান পাওয়ার দক্ষ এবং দক্ষ জনশক্তি যে নিয়োগ হতে পারে সেই জায়গাটা খালি পড়ে আছে অথচ আবার কোথাও কোথাও দেখা যায় যে প্রচুর লোকজন যারা খুব দক্ষ নয় সুদক্ষ নয় এমন লোকজন দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে তাতে করে 
ওই যে পেশাজীবিত সেটা সাফার করছে যে পেশাজীবিত সেটা হচ্ছে না পুরোপুরি এবং একই সাথে যে অনুষ্ঠানের যে মান সার্বিকভাবে যে আর উন্নত হতে পারে কিংবা আরও অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্টলি সেগুলো করা সম্ভব আরও বেশি কোয়ালিটি মেনটেন করে যে করা সম্ভব সেগুলো কিন্তু আমরা সেই সুযোগগুলি ততখানি ধরতে পারছি না সেখানে সেই সুযোগগুলি আমরা নিতে পারছি না চ্যানেলগুলো তো বাণিজ্যিকভাবে চলে যদি বাণিজ্যিকভাবে চলে তাহলে তো অর্থনৈতিকভাবে এগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা অবস্থানে থাকতে হবে এবং সেখানে তাদের বিজ্ঞাপন একটা বড় ব্যাপার এবং এই যে বিজ্ঞাপনের যে সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি কিংবা বিভিন্ন ধরনের যে সার্ভিস সেক্টর সেগুলোর যে বিজ্ঞাপন খুব যথেষ্ট নয় আমার মনে হয় যে টেলিভিশনগুলো চালানোর জন্য তো এইটি একটি অর্থনৈতিক একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে টেলিভিশন চ্যানেলের কাছে কি মনে হয় যে এর থেকে আসলে উত্তরণের উপায় কি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো যদি একসাথে হয়ে তারা বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যাপারে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত নেয় যে বিশেষ করে বিজ্ঞাপনের যে রেট সেটাকে বাড়াতে হবে কারণ আমরা দেখি যে প্রচুর বিজ্ঞাপন সারাদিন প্রচারিত হয় কিংবা বেশিরভাগ সময় সংবাদের সময় বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে চালানো হচ্ছে আবার লোকজন আবার এটাও বলে যে বিজ্ঞাপনের মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান হয় অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন তো সুতরাং তাহলে এই যে তাদের সেন্টিমেন্টটা কিন্তু শ্রদ্ধা করতে হবে যে তাহলে এত বেশি বিজ্ঞাপন কেন আমরা যদি বিদেশি কোনো চ্যানেলের দেখে তাকিয়ে দেখি তাহলে কিন্তু এত বিজ্ঞাপন আমরা দেখি না অল্প বিজ্ঞাপন হয় কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনের রেট অনেক বেশি যে কারণে তারা অল্প বিজ্ঞাপন দিয়েও তারা পুষিয়ে নিতে পারে তো তাহলে আমাদের আমি কথাটা বিভিন্ন ভাবে বলেছি যে এই বিজ্ঞাপনের রেট সস্তা হওয়াতে কিংবা একটা নিগোসিয়েশনের সুযোগ থাকাতে আমাদের চ্যানেলগুলোতে মানে অনেকগুলো অনেক বেশি সময় ধরে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় তাতে করে অনুষ্ঠান দেখার কিংবা সংবাদ দেখার মানুষের কিংবা দর্শকদের যে আগ্রহ সেটা থাকে না অনেক সময় সেটা ছিটকে যায় মানে ফসকে যায় বিঘ্নিত হয় এবং এই যে ফসকে যাওয়া অর্থাৎ এক চ্যানেল থেকে আরেক চ্যানেলে চলে যায় কতক্ষণ বিজ্ঞাপন থেকে একই তো বিজ্ঞাপন সারাদিন হচ্ছে এটা হচ্ছে রিয়ালিটি শুধু বাংলা ভিশন নয় বাংলা ভিশন তো অবশ্যই অন্য অন্য চ্যানেলেরও বিরতিহীন নাটকের দর্শক যথেষ্ট কারণ আনইন্টারাপ্টেড তারা একটা প্রোগ্রাম কিংবা একটা সিরিয়াল ড্রামা যখন দেখতে পারে তখন স্বাভাবিকভাবেই ওই নাটক কিংবা সেই অনুষ্ঠানের যে গুরুত্ব সেটা কিন্তু দর্শক শ্রোতার কাছে খুব ভালোভাবে পরিগণিত হয় আবার যখনই বিজ্ঞাপনের অত্যাচার শুরু হয়ে যায় তো ওনার শেষে অনুষ্ঠানের মর্যাদাও বোঝে না অনুষ্ঠান কিংবা নাটকের সেই গুরুত্বও বোঝে না কিংবা অনেক সময় সময় গল্পই হারিয়ে ফেলে আমারও এরকম হয় যে আমি একটা গল্প একটা গল্প একটা নাটক দেখছি এত বেশি বিজ্ঞাপনের কারণে আমি অন্য চ্যানেলে চলে গেছি হয়তো ভুলেই গেছে যে আগে কোনটা দিয়ে শুরু করেছিলাম তো সুতরাং এটা একটা একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম যাই হোক আমার মনে হয় এই অবস্থাগুলো থেকে টেলিভিশন চ্যানেল নিশ্চয়ই উত্তরণ করতে পারবে নিজেদের অবস্থান এবং এটাও ঠিক যে বাংলাদেশ যেহেতু নানান দিক থেকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের এই যে বিজ্ঞাপনের বাজার এটা আরও প্রসারিত হবে এবং ফিনান্সিয়ালি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো আরও বেশি সমৃদ্ধ হবে এবং সেখানে অবশ্যই আরও বেশি প্রফেশনালিজম ডেভেলপ করবে এবং অনেক বেশি উন্নত মানের সংবাদ উন্নত মানের আলোচনা উন্নত মানের যে অনুষ্ঠানাবলি এগুলো দর্শক দেখার সুযোগ পাবে এবং শুধু সুযোগ পাবে তাই নয় তারা নিশ্চয়ই একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস হিসেবে বিবেচনা থাকবে অর্থাৎ বিশ্বের গণমাধ্যমের যে একটা স্ট্যান্ডার্ড সেটাকেও তাদের বিবেচনা নিয়ে আসতে হবে এবং সেই বিবেচনা নিশ্চয়ই বাংলা ভীষণও উতরাবে এবং তারা ভালো করবে আপনি যখন ছোটবেলায় টেলিভিশন দেখতেন তখন আপনি টেলিভিশনের কতটা পোকা ছিলেন এবং স্যার অবশ্যই জানতে চাইবো যে আপনি প্রথম যেদিন টেলিভিশন দেখেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার কথা এটা খুবই মজার অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা এই জন্যে আমি মফসল শহরে বড় হয়েছি বিশেষ করে আমার স্কুল কলেজ মফসলে তো সেখানে টেলিভিশন চ্যানেলের তখন তো বাংলাদেশ টেলিভিশন একটাই টেলিভিশন চ্যানেল তো সেই সময় পাকিস্তান টেলিভিশন ছিল পরে এটা বাংলাদেশ টেলিভিশন হয়েছে তো তখন এত দূর ওই টেলিভিশনের কাভারেজ ছিল না অর্থাৎ আমরা শেরপুর থেকে দেখতাম ঢাকা থেকে প্রায় একশো নব্বই কিলোমিটার দূরে তো সেখানে কিন্তু টেলিভিশন সিগন্যাল ভালো পাওয়া যেত না 
আমরা ওই বাসের মধ্যে মানে বাড়ির ছাদে তিন তলার ছাদে বাস নিয়ে বড় বাসের মধ্যে অ্যান্টেনা বেঁধে তারপরে ডানে ব্যাগ ঘোরা তো এইদিকে করলে কেমন সিগন্যাল আসে আর একটু ঘুরালে কেমন সিগন্যাল আসে এরকম করে করে নিচের দিক থেকে চিৎকার করে করে বলতে হতো তারপরে কিছুটা ছবি দেখা যেত আবার কিছুক্ষণ পরে ছবি ধূসর হয়ে যেত মনে হতো ডিস্টার্ব করে সিগন্যাল পাওয়া যেত না এটা একটা যুদ্ধের মতো ব্যাপার এবং একটা তবে যখন দেখা যেত তখন আমরা বিটিভির অনেক অনুষ্ঠান দেখতাম তখন তো ওর বিদেশি ড্রামা বিদেশি সিরিয়াল এগুলো চলতো ইংরেজিতেই চলতো প্রথমে ডাবিং করা ছিল না পরে ডাবিংটা হয়েছে তো সেখানে অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রাম ছিল হাই ফাইভো একটা সিরিয়াল সিরিজ ছিল তারপরে সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান বায়োনিকো ম্যান লিন্সি ওয়াগনারের এগুলো অনেক বড় বড় চমৎকার চমৎকার ছবি ছিল তো সেগুলো আমরা দেখতাম সপ্তাহে তখন আবার তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টার অনুষ্ঠান তো ছটা থেকে সাড়ে নটা কিংবা এরকম কয়েক ঘন্টার অনুষ্ঠান ছিল আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান কোনটা ছিল তখন তো প্রিয় বলতে কি তখন সাপ্তাহিক নাটক খুব প্রিয় ছিল বিটিভিতে খুব ভালো ভালো নাটক হতো এবং মুখর রমণী বসীকরণ কিংবা রবীন্দ্রনাথের সেই রক্ত করবি ওই সব ধরনের অনেক ভালো ভালো নাটক হতো তো ওই নাটকগুলো খুব মূল্যবান ছিল আর অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ করে খবর তো তখন একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে আমার সেটা আমি বলি যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের আমি এটা প্রফেশনে এসে আমি বিষয়টা বুঝেছি যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি বার্তা বিভাগ আছে তো সেই টেলিভিশনের খবর প্রচারিত হয় আটটার সময় খবর প্রচারিত হয় কিন্তু একটা সময় আমরা জানতে পারলাম যে সেই খবর প্রচারিত হয় কিন্তু সেখানে কোনো রিপোর্টার নেই বলে তাহলে কী করে সম্ভব তো সম্ভব এই জন্যে যে তাদের ক্যামেরাম্যান আছে ক্যামেরাম্যান ফুটেজ নিয়ে আসে আর বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বিএসএসের নিউজটা নেয় তো সুতরাং বিএসএসের নিউজ এবং এই ফুটেজ মিলিয়ে তারা সংবাদ তৈরি করে তো সুতরাং এটা কিন্তু দীর্ঘকাল চালু ছিল এবং সাম্প্রতিক যে ডেভেলপমেন্ট এখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের অবস্থাটা চেঞ্জ হয়েছে তবে ওই ওই তখন কিন্তু মানুষের মধ্যে টেলিভিশনের একটা বড় ধরনের ঝুঁকি ছিল মানে ঝোঁকও ছিল ঝুঁকিও ছিল ঝুঁকি ছিল এই অর্থে যে তারা আর কোনো কিছু পেত না মানে আনোদন বিনোদ মানে আমোদ প্রমোদ বিনোদন একমাত্র টেলিভিশন বিটিভি আর তারপরে যখন আমরা অনেকগুলো স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল পেলাম তখন এক ধরনের প্রতিযোগিতা পেলাম বৈচিত্র্যও পেলাম অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য পেলাম বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন অনুষ্ঠান হচ্ছে তবে এটিও আমার মনে হয় এখন একটা অবস্থা এসেছে একটা স্যাচুরেটেড পয়েন্ট এসেছে যখন মনে হয় আর নতুন কিছু পাচ্ছি না আমার মনে হয় যে এখানেও প্রযোজক কিংবা যারা প্রোগ্রাম প্ল্যান করেন যারা প্রডিউসার কিংবা যারা প্ল্যানার তাদের বোধে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে আমি একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি যদি টেলিভিশনের যে মনোগ্রামটি যদি সরিয়ে দেন যেটি অমুক টেলিভিশন চ্যানেলের মনোগ্রাম কিংবা এটা অমুক মনোগ্রাম মনোগ্রামটি যদি সরিয়ে দেন তাহলে যে কেউ বলবে যে এটা যে কোনো টেলিভিশনের প্রোগ্রাম তো এই যে একটা টেলিভিশন চ্যানেলের যে নিজস্বতা সকীয়তা এই সকীয়তা তুলে ধরে যে তার অনুষ্ঠানকে মানুষ বুঝবে যে এটা অমুক টেলিভিশন চ্যানেলের প্রোগ্রাম এই জায়গাটা বোধহয় মিস করে যাচ্ছে এই জায়গাটা আমার মনে হয় তাদের অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ আছে তো যদি এটিও আবার ইফ অ্যান্ড বার্টের মধ্যে পড়ে যায় যে যদি টেলিভিশনগুলো অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয় যদি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে এই টেলিভিশন চ্যানেলগুলো অনেক ভালো অনুষ্ঠান তৈরি করতে পারে অনেক ভালো প্রোগ্রাম দর্শক শ্রোতাদের দিতে পারে তো এই জায়গাটায় আমার মনে হয় কাজ করার সুযোগ আরও বেশি তৈরি হবে এবং দর্শক শ্রোতা নিশ্চয়ই বাংলা ভিশন কেন আরও সব চ্যানেলের উপরে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করবে আমার মনে হয় আজকে এটি বিশেষভাবে পরিধান করার মতো এই বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম ইয়ং ছেলে মেয়েরা যারা তারা কিন্তু যথেষ্ট সময় ইন্টারনেটে কাটায় তারা কিন্তু ইভেন টেলিভিশন দেখার কথাও ভুলে যাচ্ছে এটা মনে রাখতে হবে তো তাহলে ওই ইন্টারনেটের সাথে কনভার্জেন্স অফ মিডিয়া যেখানে হচ্ছে একটা মোবাইল ফোনে সব কিছু দেখতে পাচ্ছে তো সেখানে টেলিভিশন সংবাদও কিন্তু দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তার সাথে অন্য বিষয়ে এত বেশি তাদেরকে উপদ্রব করে যে সে শুধু টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে স্যাটিসফাইড না তো তাহলে দেখতে হবে যে টেলিভিশন সেটের সামনে যে প্রোগ্রাম হচ্ছে কিংবা টেলিভিশনের যে কন্টেন্ট সেই কন্টেন্টকে অনেক সমৃদ্ধ করতে হবে অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলকভাবে তাদের তৈরি করতে হবে যেন দর্শক শ্রোতা টেলিভিশনের কন্টেন্ট অনেক বেশিভাবে নিতে আগ্রহী হয় খুবই ভালো লাগছিল বিশেষ করে আপনি যখন আপনার শৈশবে টেলিভিশন দেখার ঘটনা বলছিলেন আমি আমার শৈশবে ফিরে গিয়েছিলাম আমার মনে হয় যে বাংলা ভিশনের এই জন্মদিনে যে দর্শকরা দেখছেন সবাই তাদের শৈশবে ফিরে গিয়েছিল এবং তার আসলে নস্টালজিক হয়ে গিয়েছে 
স্যার আমরা আসলে গল্প করতে করতে একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনার কাছে সবশেষে জানতে চাইবো যে এই যে বাংলা ভিশন 13 তম বর্ষ পেরিয়ে 14 তম বর্ষে পদার্পণ করলো এই বিশেষ দিনে আপনি বাংলা ভিশনের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান বাংলা ভিশন ভালো করছে ভালো অনুষ্ঠান এবং ভালো সংবাদ পরিবেশন করছে কিন্তু তারপরেও তারা আরো বেশি গণমুখী অনুষ্ঠান প্রচার করবে আরো বেশি ফিল্ডে যেতে হবে তাদেরকে ফিল্ড লেভেলে তাদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং বিনোদনও জনগণকে নিয়ে করতে হবে এবং জনগণের পার্টিসিপেশনটা আরো বেশি হওয়া দরকার তাহলে আমার মনে হয় টেলিভিশনের অনুষ্ঠান অনেক বেশি সার্থক হবে অনেক বেশি সুন্দর হবে এবং অনেক বেশি জনপ্রিয় হবে আমি আশা করব এবং বাংলাদেশের এই চতুর্দশ বর্ষে যে পদার্পণ এটি শুভ হোক আরও সফল হোক এবং সমৃদ্ধ হোক এই কামনা করছি এবং দর্শকদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকেও আজকে চোদ্দতম বর্ষে পদার্পণের প্রথম দিনে একদম প্রথম অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ভালো থাকবেন দর্শক বাংলা ভিশনের চোদ্দতম বর্ষে পদার্পণের এই সকালে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা আজ সারাদিন বাংলা ভিশনের পর্দা জুড়ে আপনাদের জন্য থাকবে বর্ণাঢ্য উৎসব আয়োজন আশা করি আপনারা উপভোগ করবেন আর আমরা বিশ্বাস করি অতীতের মতো আগামীতেও আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন সুরিদ হয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে সবাইকে আবারও অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন